നമുക്ക് ഇന്ന് ത്രീ ഡി മാക്സി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സോഫ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മോഡൽ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബോക്സ് വ്യൂ പോർട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കുക അതിന്റെ സെഗ്മെന്റ്സ് ലെങ്ത് വെടുത്ത് ഹൈറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് മൂന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റർ പോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് വെർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്ററിലുള്ള രണ്ട് വെർട്ടക്സ് ലൈനുകളും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് വീലേക്ക് മാറിയിട്ട് അവിടെയും വെർട്ടക്സ് ലൈനുകളെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ടോപ്പ് വീലേക്ക് മാറിയിട്ട് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂക് സ്ലൈസ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ വെർട്ടസിൻ്റെ ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെർട്ടസിൻ്റെ ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു വെർട്ടസിൻ്റെ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും തിരിച്ചും അതുപോലെ ഇടുക പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോളിഗൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ പോളിഗൺസായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ പോളിഗണിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രൂഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത അത്രയും പോളിഗൺസിനെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള മാത്രം പോളിഗൺസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് വീലേക്ക് വന്നിട്ട് സോഫയുടെ സിറ്റിംഗ് കുറച്ച് ഉയർത്തി കൊടുക്കുക എഡ്ജിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പോളിഗൺസിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പോളിഗൺസ് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക വളരെ ചെറിയ അളവിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുക ഇതൊരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ മോഡലിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഫയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മോഡൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രാവശ്യം എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ പ്രൊസീജിയർ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള പോളിഗൺസിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് റിസൾട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടർബോ സ്മൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മോഡിഫയർ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഐട്രേഷൻ വാല്യൂ രണ്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് നമുക്കിതിനെ ഇനിയും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വെർട്ടെക്സ് ലൂപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കോർണർ ടൈറ്റാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി എഡ്ജിലേക്ക് വന്നിട്ട് കണക്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള എഡ്ജസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മോഡിഫയറിൽ പോയിട്ട് കണക്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അവിടെ പുതിയൊരു എഡ്ജ് വന്നത് കാണാം ആ എഡ്ജിനെ നമ്മൾ കോർണറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെർബോ സ്മൂത്തിലേക്ക് മാറി നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കാണാം അവിടെ കോർണർ കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിതിനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഫയും ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എൽ ഷേപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ എൽ ഷേപ്പ് ആക്കാം സ്ട്രെയിറ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സോഫയുടെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചിലർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള സോഫകൾ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സോഫയും ഇതേ രീതിയിലാവണമെന്നില്ല ചില സോഫകൾ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവും ധാരാളം സ്റ്റിച്ചുകൾ ഉണ്ടാവും ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിച്ചുകളുള്ള സോഫകളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെട്ടസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്
പലതരത്തിൽ നമ്മൾ പല മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോഫ മോഡൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് എഡിറ്റബിൾ പോളി എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഇതല്ലാതെ ത്രീ ഡി മാക്സിൽ ഒരുപാട് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ സോഫ മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് സോഫ മോഡൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാൻഡിൽ വേറെ പുഷൻ വേറെ സ്റ്റാൻഡ് വേറെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റായിട്ടും നമുക്ക് സോഫ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലമെൻറ്റ് എഡിറ്റർ പുള്ളിയുടെ ഇലമെൻറ്റിലേക്ക് മാറി അല്ലെങ്കിൽ പോളിയൻസിലേക്ക് മാറി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് ബാർ രണ്ട് സൈ കോർണറിലുള്ള സൈഡ് ബാറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് എൻ്റെ പോളിഗൺസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ഇലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും ത്രീ ഡി മാക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ഇത് മോഡലിംഗ് ആയാലും ടെസ്റ്ററിംഗ് ആയാലും ലൈറ്റിംഗ് ആയാലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതാണ്